প্রিয় দর্শক বাঙালি স্বাধীন হবার মূল মন্ত্র সাত মার্চের ভাষণের মধ্য দিয়ে অর্থাৎ একটি আঙুলের ইশারায় সাড়ে সাত কোটি বাঙালি পরিষ্কার বুঝে গিয়েছিল বঙ্গবন্ধু সাতই মার্চের ভাষণের ছিল স্বাধীনতার ডাক ছিল গণতন্ত্র ছিল ভাট এবং ভোটের অধিকার ছিল সামরিক তন্ত্র এবং পুঁজিবাদের মধ্য থেকে বের হয়ে এসে লুটেরা গোষ্ঠীর হাত থেকে মুক্ত হয়ে অর্থনৈতিক মুক্তি আমরা যদি এই জিনিসগুলো সাতই মার্চের ভাষণের মধ্য দিয়ে পর্যালোচনা করি এবং সাতই মার্চের ভাষণ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট কিন্তু এটাই এই ডাকটাই দিয়েছিলেন সেদিন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কিন্তু আমরা দু হাজার এসে যদি সেদিনের সেই সাতই মার্চের যে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সে ভাষণটি তিনি দিয়েছিলেন এবং বর্তমান প্রেক্ষাপট দু কতখানি বদলেছে কতখানি সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়েছে বাস্তবতা কি সবটা নিয়ে আমাদেরকে আলাপ করতে হবে আমি সময় ইসলাম রয়েছে আপনাদের সঙ্গে আমাদের বিষয় সেই থেকে সাধনিত শব্দটি আমাদের আমাদের সঙ্গে আজকে অতিথি আছেন দুজন আমাদের সঙ্গে আছেন অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল মুক্তিযোদ্ধা এম হারুন রশিদ বীর প্রতীক আমাদের সঙ্গে আছেন অধ্যাপক মাহফুজ খানম শিক্ষাবিদ সাবেক বিপি ডাকসু আমি দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি ধন্যবাদ আলোচনাটা আপা আপনাকে দিয়েই শুরু করি আজকে একটা ঐতিহাসিক দিন এই একটি দিনের মধ্য দিয়ে একটি আঙুলের মধ্য দিয়েই বাঙালি তার মুক্তির যে স্বাধীনতার ডাক সেটা শুনেছিল সাড়ে সাত কোটি বাঙালি কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা আমরা অনুষ্ঠান শুরুর আগে আপনি যেটা বলছিলেন আপনারা যেটা বলছিলেন যে আকাঙ্ক্ষা থেকে সাতই মার্চের ভাষণ আজকে যদি আমরা এসে বলি এতগুলো বছর পরে এসে যে যে প্রেক্ষাপট ছিল যে যে নির্দেশনা ছিল যে যে চাওয়াটা ছিল সেই চাওয়াটা কতখানি জাতি পূরণ করতে পেরেছে কিংবা বর্তমান সরকার পূরণ করতে পারছে ধন্যবাদ আজকে সাতই মার্চ আমি প্রথমেই আমার গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করতে চাই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের উদ্দেশ্যে কারণ একটু আগেই আপনি যে কথাটি বললেন যে সেই সাতই মার্চের ভাষণ এবং তার একটি আঙুলের নির্দেশনার ভেতর দিয়ে একটা জাতি তার দিক নির্দেশনায় আমি বলবো পেয়ে গিয়েছিল তবে সেখানে আমি আমি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটি বলতে চাই সেটা হলো এইভাবে কারণ আমি এইটা আজকে যে আলোচনার কথাটি আপনি উত্থাপন করলেন অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক আমি বলবো আজকের জন্য তো তার সঙ্গে এই কথাটি বলা প্রয়োজন যে ষাট দশক থেকে আমি বলবো যে আমাদের আমাদের যে পাকিস্তান নামক যে রাষ্ট্রের পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ভেতরে যে বৈষম্য ছিল সেই বৈষম্যের আলোকে ছাত্র সমাজ বুদ্ধিজীবী শিক্ষক মণ্ডলী এবং জনসাধারণ প্রতিদিনই কিন্তু একটা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছিল এবং তাদের মনোজগতের একটা পরিবর্তন হচ্ছিল এবং এই পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে যদি আমরা দেখি সেই ছয়ষট্টির ছয় দফা এবং উনসত্তরের গণভ্যুত্থান এবং যদি বলি সত্তরের নির্বাচন হলো যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার পরও তাদের রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসতে দেওয়া হলো না এবং না দেওয়ার ফলে যে একাত্তরের পয়লা মার্চ যেখানে ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করলেন আমাদের পার্লামেন্টটাকে ডিজলভ করা হল ডিজলভ তো বলবো না বসতে দেওয়া হবে না সেই দিনই আমি বলবো যে তখন সেই দিনই কথাটা আমি উল্লেখ করতে চাই সেই দিন একটা পুরোনা পল্টনে মানে পল্টন ময়দানে বোধ একটা খেলা ছিল সেখান থেকে সমস্ত জনগণ বেরিয়ে আসলো এবং বঙ্গবন্ধু সেদিন পূর্বাণী হোটেলে একটা মিটিংয়ে ছিলেন তার আওয়ামী লীগের একটা সভাতে ছিল এবং সব জনগণ সেই পূর্বাণী হোটেলে গেল এবং তারা জানতে চাইলো আমাদের করণীয় কি কারণ এর ভিতরে আন্দোলন কিন্তু চলছে ফেব্রুয়ারি থেকেই বলবো আন্দোলন চলছিল জনগণের যে আন্দোলন সেটা চলছিল এবং বঙ্গবন্ধু তিনি বললেন যে দোসরা মার্চ এটা তো পয়লা মার্চের কথা বললাম দোসরা মার্চ শুধু ঢাকাতে হরতাল ডাকলেন এবং তেসরা মার্চ সমস্ত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র হরতাল ডাকল এবং তিনি এটা সেখানে আবার জিজ্ঞাসা করলো জনগণ যে আপনার বক্তব্য কখন আমরা শুনতে চাই তখন তিনি বললেন যে সাতই মার্চ আমার যা বলার আমি সেটি বলবো তো আমি মনে করি যে এই এই প্রেক্ষাপট থেকে যদি আমি দেখি যে সাতই মার্চের ভাষণটা সমস্ত বাঙালি জাতি তার যে দীর্ঘদিনের বঞ্চনার জায়গা থেকে যে সে একটা জায়গায় যাওয়ার যে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করছিল সেই আকাঙ্ক্ষার জায়গা বঙ্গবন্ধু 
তার বক্তব্যে সেই বক্তব্যের কথার মধ্যে বলবো যে সেখানে বলা হয়েছিল যে আমাদের বঞ্চনার কথা বলা হয়েছিল আমাদের অধিকারের কথা বলা হয়েছিল আমাদের প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছিল তার সঙ্গে এই কথাটি বলা হচ্ছিল যে আমাদের যে আগামী দিনের যে সংগ্রাম শুরু হবে বল সেটা বলবো যে যার কাছে যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করো অর্থাৎ আমি বলবো যে জনগণ শত্রুকে চিহ্নিত শত্রু এবং আমরা জানি যে আমাদের আমরা তো সেই অর্থে বাঙালি কিন্তু একেবারেই নিরস্ত্র সারা জীবন আমাদের জীবন ইতিহাসটাই বলে যে আমরা খুবই ভদ্র শান্ত একটা জাতি আমরা সুতরাং আমি বলবো এর ভেতর দিয়ে বঙ্গবন্ধু যে আহ্বান দিলেন আহ্বান করার ভেতর দিয়ে তিনি তার ভাষণ এবং এটা বলা প্রয়োজন যে এই সাতই মার্চের ভাষণের ভেতর দিয়েই আমি বলবো যে জনগণ কিন্তু প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করেছে এবং আমি জনগণের কথা এ কথাটি আমি বলতে চাই এর পরবর্তীতে আমরা আমার তখন তো তো কি বলবো আমরা ছাত্র তো আমার মাত্র শেষ হয়েছে তখন আমার তখন থেকে আমরা ডামি রাইফেল নিয়ে আমরা মার্চ পাস করছি কারণ কারণ ওই যে বলেছে যে এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতা সংগ্রাম এবারে সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম তাহলে স্বাধীনতা এবং মুক্তি অর্জন করবার জন্য এই জনগণের কি করতে হবে আমি সেই নির্দেশনা থেকেই আমরা মনে হয় তাহলে আমি এইখানে এইখানে থামাচ্ছি অধ্যাপক মাহফুজা খানও আমি শুরুটা ওইখান থেকে করতে চাই এম হারুনার রশিদ এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম এবং এবারে সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম সেই স্বাধীনতাও পাওয়া গেছে কিন্তু সেই স্বাধীনতাটা কতটুকু রাখা যাচ্ছে এবং মানুষ অর্থাৎ জনগণ কতটা মুক্ত হয়েছে মুক্তি পেয়েছে সামগ্রিক অর্থে যদি আমরা বলে থাকি সাতই মার্চের ভাষণের মধ্যে দিয়ে সবচেয়ে বড় যেটা ছিল অর্থনৈতিক মুক্তি শাসন বঞ্চনা আর শোষণের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সেই ছিল শাসনে সাতই মার্চের ভাষণ আপনি কিভাবে এটা কি মূল্যায়ন করবেন ধন্যবাদ আপনাকে প্রথম কথা হচ্ছে সাতই মার্চ হঠাৎ করে হয়নি বঙ্গবন্ধু তেইশ বছর পাকিস্তান হওয়ার পর থেকে এই সংগ্রামে লিপ্ত ছিল এটা ভুলে চলবে না পাকিস্তান বঙ্গবন্ধু কিন্তু পাকিস্তান হওয়ার পক্ষেও সংগ্রাম করেছে আন্দোলন করেছে লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান স্লোগানও দিয়েছে কিন্তু আটচল্লিশের ঘটনার পরে তখন বুঝলেন যে আমরা ভুল করেছি যাক সাতই মার্চের ভাষণে আসে সাতই মার্চের ভাষণ হলো এমন একটি বক্তব্য বঙ্গবন্ধু দিয়েছে কোনো পেপার পড়েনি কোনো কাগজ সামনে ছিল না ওনার যা বলার বাকি আছে যেখানে বঙ্গবন্ধু যায়নি এবং বক্তৃতা করেনি প্রথম দিকে কিন্তু ছয় দফা নিয়ে ওনার নিজের দলে কিন্তু মত দৈত্যতা ছিল কিন্তু উনি এই যে মানুষকে বুঝলেন বুঝালেন দুইটা কিন্তু একটা অঙ্গাঙ্গ উনি বুঝালেন এবং বুঝলেন সাথে মার্চে একটা কালমিনেশন কালমিনেশনটা হচ্ছে আটচল্লিশে যে জিনিসটা আন্দোলনটা শুরু হলো এটা শেষ আসলো দাঁড়ায় মার্চে ছাব্বিশে মার্চের প্রথম বহরের জন্য স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন তার আগে এই সাথে মার্চের বক্তৃতায় যে দুটি বাক্য এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারে সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম তো আপনি যথার্থ বলেছেন স্বাধীনতা আমরা উনিশশো একাত্তরেই পেয়েছি কিন্তু মুক্তি বলতে কী বোঝায় সেই মুক্তি শব্দটা এখনও পর্যন্ত বিকাশ কি বলে বিরাট শব্দ সেটার ক্ষুদ্র অংশ আমরা পেয়েছি যেমন ধরেন মুক্তি যদি আপনি বলেন শুধু যে অর্থনৈতিক মুক্তি তা নয় অর্থনৈতিক মুক্তি সামাজিক মুক্তি রাজনৈতিক মুক্তি সব কিছু মিলেই কিন্তু মুক্তি বাংলার জনগণকে মুক্তি দিতে চাইছেন তো আজকে আমরা যেহেতু বলি আমরা অর্থনৈতিক ভাবে অনেক দূরে গিয়েছি পঞ্চাশ বছরে যা করেছি আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ আমাদের থেকে আরও তেইশ বছর আগে স্বাধীনতা পেয়েছিল তাদের তো খুব আমরা এগিয়ে আছি নেপাল থেকে এগিয়ে আছি ভুটান থেকে এগিয়ে আছি পাকিস্তান থেকে তো অবশ্যই আমি পাকিস্তানের সাথে তুলনা করি না বাংলাদেশকে অর্থনৈতিকভাবে আজকে গ্রামের কোনো মানুষ নেই যিনি স্যান্ডেল পরে না এমন কোনো গ্রাম আপনি পাবেন পেটে থাকে আধা পেটে থাকে গল্প কোথাও নেই সবাই খেয়ে থাকে হ্যাঁ সবাই খেয়ে থাকে তাহলে মুক্তিটা কোথায় এখনো আটকে আছে সেটা জানতে চাইছে আপনি দশই এপ্রিল যে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র দেওয়া হয় সেখানে কিন্তু একটা বলা ছিল যে সৌম্য 
সমতা এবং জনগণকে যেভাবে মুক্তি দিতে চাইছেন সেটা যদি দিতে হয় আমাদেরকে কিন্তু আরো অনেক দূর অগ্রসর হতে হবে অর্থনৈতিক মুক্তির সাথে সাথে রাজনীতিতে একটা পরিবর্তন আনতে হবে সবকিছুকে রাজনীতি দলীয়করণ করা যাবে না রাজনীতি মুক্ত হতে হবে মুক্ত রাজনীতি করতে হবে তারপরে হচ্ছে সামাজিক এটি হচ্ছে সবচেয়ে বড় সমস্যা কালকে বিশ্ব নারী দিবস আপনারা নিশ্চয়ই কথা বলবেন আমরাও বলব নারীদের মুক্তি কার কাছ থেকে মুক্তি চাচ্ছে এখানে তো পাকিস্তানিরা নাই ইন্ডিয়ানরা নাই ভারতীয় নাই কেউ নাই আমরা আমাদের নিজেদের থেকে মুক্তি চাচ্ছি আমরা আজকে যদি দেখেন আপনি দুটি সমাজ তৈরি হয়েছে একটা হ্যাভ একটা হ্যাভ নট যাদের আছে যাদের নাই এবং এই দূরত্বটা ক্রমান্বয়ে কিন্তু বাড়তেছে এটা কিন্তু আমাদের স্বাধীনতার জন্য কাম্য নয় যে মুক্তি বঙ্গবন্ধু ছিল সে মুক্তির জন্য নয় মুক্তি বিরোধী বলবো আমি সম্পদ কুক্ষিক হতে হচ্ছে একদিকে আবার আরেক দিকে গরিবের সৃষ্টি হচ্ছে আপনি যদি দেখেন সাড়ে পাঁচ লক্ষ কোটি টাকা বাংলাদেশ থেকে এক বছরে চলে যাচ্ছে সাড়ে পাঁচ লক্ষ কোটি টাকা এখন ব্রিটিশরা বানিয়া ওনারা আসছিল আমাদের সম্পদ লুট করে লন্ডনে নিয়ে গেছে পাকিস্তানিরা আমাদের সম্পদ লুট করে ইসলামাবাদ নিয়ে গেছে এখন আমরা আমাদের সম্পদ লুট করে নিয়ে যাচ্ছি সুইজারল্যান্ড তাহলে কারণটা কি গণতন্ত্র এবং সুশাসন এই যে অ্যাবসলুট কথা সমস্ত প্রথম কথায় আসছে যে আপনার হৃদয়ে বাংলাদেশ কতটুকু আছে বাংলাদেশকে আপনি কতটুকু ভালোবাসেন বাংলাদেশকে আপনি কতটুকু সাপোর্ট দিতে পারেন বাংলাদেশকে আপনি কতটুকু কি করতে পারেন একজন মানুষ যখন সেই দেশে প্রেমে উদ্বুদ্ধ না হয় তখন সে শুধু নিজের সিকিউরিটির কথা বলে আমার নিরাপত্তা কি এখন বাংলাদেশের আঠারো কোটি মানুষের মধ্যে আমি যদি বলি সতেরো কোটি নব্বই লক্ষ মানুষ সিকিউর্ড মাত্র দশ লক্ষ মানুষ বলতে আমি সিকিউর্ড না কিন্তু আমি সে জায়গায় একটু থামাচ্ছি জানাব হারুনা রশিদ যে স্বাধীনতা আনলেন বঙ্গবন্ধুর হাত ধরে স্বাধীনতা হলো সাতই মার্চের ভাষণও তিনি দিলেন এবং স্বাধীনতার ডাক সেখান থেকে স্পষ্ট আসলো এবং সেই ডাকটা ছিল সামগ্রিক অর্থে মুক্তির ডাক কিন্তু সেইখানে এত বছর ধরে তারই সুযোগ্য কন্যা কিন্তু দেশ চালাচ্ছেন তাহলে আপনি যে জায়গাগুলো বলছেন সেখানে কনফ্লিক্টটা কেন তৈরি করতে হয়নি আমি আপনাকে বলি বঙ্গবন্ধু আমাদের সংবিধানে সমাজতন্ত্র যোগ করেছে সমাজতন্ত্র যোগ করার মানেটা কি মানুষ চরিত্র উনি মানুষের মধ্যে সাম্যতে জোগাড় করেছেন কিন্তু পঁচাত্তরে যখন বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা হলো পঁচাত্তর পরবর্তী ইতিহাস আপনি দেখেন পঁচাত্তর থেকে ছিয়ানব্বই পর্যন্ত এই যে একুশ বছর এই বছরের আপনি ইতিহাস দেখেন এই যে এই অতিশ বছরে মানুষকে যে ভিন্ন পথে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সমাজকে ভিন্ন পথে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ওখান থেকে আপনাকে ফিরে আনতে হবে আমরা তো এক সময় ছিলাম মুক্তিযুদ্ধ বলতে ভয় পেতাম লজ্জা পেতাম কিন্তু এখন তো আমি সাহস বলে বলতে চাই আমি একজন মুক্তিযুদ্ধ একটু আগে আপনাকে বলতেছিলাম আপনারা আমাকে সেনা প্রধান বলেন আমার প্রথম পরিচয় আমি একজন মুক্তিযুদ্ধ দ্বিতীয়ত আজকে দেখেন বাংলার প্রতিটি মানুষ বঙ্গবন্ধু বলে একটা মানুষ ছিল উনি আমাদের জন্য স্বাধীনতা এনেছেন এই কথাটা স্বীকার করে কিন্তু পঁচাত্তরের পর থেকে ছিয়ানব্বই পর্যন্ত এই কথাটা কি কেউ স্বীকার করেছে করেনি কিন্তু আপনার কথায় আমি আসি পনেরো বছর বঙ্গবন্ধু কন্যা ক্ষমতায় আছে দেশ চালাচ্ছেন দেশ চালাচ্ছেন ক্ষমতায় আছেন এখানে উনি অর্থনৈতিক উন্নতিতে যেরকম অগ্রাধিকার দিয়েছেন শিক্ষায় সেরকম অগ্রাধিকার দিয়েছেন সাহিত্যে সেরকম অগ্রাধিক সব কিছুই একসময় করা যায় না আপনার এইটা কাজগুলি করার জন্য আপনার তো একটা টিম দরকার সেই টিম না হলে তো আপনি পারবেন না এবং একটা উদাহরণ দিই উনি যে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের বিরুদ্ধে যে স্ট্যান্ডটা নিলেন এবং বললেন আমি আমার নিজের পয়সা দিয়ে পদ্মাবৃত করবো জি এটা বলার ক্ষমতা কয়জনের আছে বাংলাদেশের কয়জন নেতা নেত্রী আওয়ামী লীগ বলেন কার আছে সে তো শুনে বলেননি করেও দেখিয়ে দিয়েছেন শুধু বলেননি শুধু করেও দিয়েছেন তো আমি যেটা বলতে চাচ্ছি উনি সামগ্রিকভাবে যে অর্থনৈতিক মুক্তির কথা বলছেন অর্থনৈতিক মুক্তি উনি আমি মনে করি যে দিয়েছেন কিন্তু সেই সাথে সামাজিক অবক্ষয় হয়েছে সেই সামাজিক অবক্ষয়টা যতটুকু অর্থনৈতিক মুক্তি হয়েছে তার ঠিক বিপরীত মুক্তি হয়েছে সামাজিক অবক্ষয়টা এখন উনি যেটা বলেছেন আমি দুর্নীতির বিরুদ্ধে এক নম্বরে দাঁড়াবো সেটা যদি উনি করতে পারেন তাহলে বাংলাদেশে আর কিছুই প্রয়োজন হবে না এখন বাংলাদেশ স্বাধীন হলো জয় বাংলা স্লোগান নিয়ে 
বাংলাদেশ স্বাধীন হলো এই জয় বাংলার হাত ধরে আপনি পঁচাত্তরে বললেন না জয় বাংলা হবে না বাংলাদেশ জিন্দাবাদ হবে কেন কি কারণ তাহলে আপনি বলেন এই যে আমরা বিপরীত বুকে হাঁটলাম বিপরীত বুকে থেকে আবার সপথে হেঁটে এসে অতি অল্প সময় নিয়ে যাওয়াটা তো খুবই কঠিন বঙ্গবন্ধু তো তেইশ বছর লাগছে বঙ্গবন্ধু কন্যা পনেরো বছর দিয়েছে আপনি আরো সাত বছর দেন মাহফুজা খানম যেটা জানছিলাম যে ওনার সঙ্গে কথা বলে যে উন্নয়ন শিক্ষা খাত এবং আমরা যেটা বলছি স্বাস্থ্য খাত সব জায়গায় রেভলেশনটা হয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা একদম প্রকাশ্য কিন্তু সেই সামাজিক অবক্ষয়ের জায়গাটাকে তিনি বলছেন যে সেখানে একটা ইউটার্ন নেওয়া হয়ে গেছে সামাজিক অবক্ষয়ের তো আসলে অনেকগুলো দিক আছে যদি আমি বলি বিশ্বায়নের যুগে আজকে যদি বলি এই মোবাইল একটা ব্যাপার জি সেটা একটা বড় ব্যাপার প্রত্যেকের হাতে এটার যেমন সু সুদিক আছে আবার একটা বিপরীত দিকও রয়েছে যেটা ইয়াং জেনারেশনের কথা আমরা বলছি একদিক দিয়ে কিন্তু কথাটা হচ্ছে এরকম যে যে কথাটা উনি সূচনা করেছেন আমিও ঠিক ওই কথাটাই বলতে চাচ্ছিলাম যে এই পঁচাত্তরের পরবর্তীতে যে আকাঙ্ক্ষা থেকে বাংলাদেশ তৈরি হয়েছিল যে বাঙালি জাতির জন্য বাংলাদেশ ঠিক তো আর ঠিক তেমনিভাবে পাকিস্তান পন্থী রাজারা ছিল আমি যদি এখন খুব পরিষ্কারভাবে বলতে চাই যে আমরা বলি বিএনপিটা আসলে তো একটা পাকিস্তানপন্থী বা পাকিস্তানের ভাবধারায় বাংলাদেশকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন এবং জিয়াউর রহমান একজন তো যিনি অবৈধভাবে তিনি রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করেছিলেন এবং হা না ভোট করেছিল তো এই যে পদ্ধতির ভেতর দিয়ে যাওয়া এবং তারা কার সঙ্গে যুক্ত হলো না জামাত তাদের সাথে যুক্ত হলো জামাত কারা জামাত হচ্ছে আমার বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যারা এটাকে বিরোধিতা করেছিল তাদেরকে নিয়ে তারা আবার এই বাংলাদেশকে আবারও আবার পাকিস্তানের চিন্তা চেতনা বিশ্বাস আকাঙ্ক্ষার ভেতর দিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করেছে কিন্তু আমরা যদি আপা আপনি যেটা বলছেন যে ভিন্ন খাতে নিয়ে যাওয়া হয়ে গিয়েছিল আপনি যে বর্ণনাটা দিলেন কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা ভোটের রাজনীতিতে আমরা তো কখনো কখনো দেখি ওই গ্রুপটার সঙ্গে ওই চক্রান্তকারী দেশ বিরোধী দলটির সাথেও আবার সরকারের বসবাস করি বা অন্য পেশায় জীবন যাপন করি তাদের কাছে আসলে অনেক কিছু আসলে মানে আমাদের আমাদের যে ইকুয়েশন প্রত্যেক মানুষের কিন্তু একটা ইকুয়েশন আছে সেই সমীকরণে আমি সবকিছু মেলাতে পারবো না তবে আমি এটাও বলবো যে জামাতের সঙ্গে যা যা আজকে আমি স্নেহভাজন প্রধানমন্ত্রী বলি সে আমার খুবই স্নেহভাজন শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী তিনি কিন্তু জামাতের সঙ্গে সক্ষতা সেইভাবে কখনো করেন নাই বলে তাদের সাথে ভোটের রাজনীতির জন্য হ্যাঁ আন্ডারগ্রাউন্ডে তাদের হয়তো নানা কথোপকথন হয় বা কাজকর্ম হয় সেগুলো আলাদা কথা কিন্তু জামাতকে সমর্থন বর্তমান আওয়ামী লীগ করে না আমি কিন্তু আওয়ামী লীগার নই এটা পরিষ্কার কথা আমি আওয়ামী লীগ একটা রাজনৈতিক দল এবং আমি মনে করি যে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে যারা কাজ করেছে তার অগ্রগ্রামী দল অবশ্যই আমার আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ এবং একথাও আমি বলতে চাই মুক্তিযুদ্ধর আগের কথা যদি আমি বলতে চাই যে ষাট দশকটা ছাত্র রাট বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল যেহেতু আমাকে পরিচয় দিয়েছেন আপনি ডাক্তার পিপি হিসাবে ষাট দশকটা ছাত্র সমাজের একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছিল এদেশের জনগণের মনোজগতে একটা জায়গা তৈরি করা যে এই দেশ আমার নয় আমি পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে এসে একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ আমি তৈরি করব এবং এই যে মানসিক মানসিকতা নিয়ে আমাদের স্বাধীনতা লাভ করেছিলাম এখান থেকে আমি বলবো যে আজকে অবশ্যই যে কোনো জাতির জন্য আমার তরুণ সমাজ হচ্ছে সবচেয়ে ভাইটাল পাওয়ার বা ফোর্স কিন্তু সেই ভাইটাল জায়গাগুলোকে আমার কতগুলো জায়গা নির্ধারিত থাকা দরকার আমার শিক্ষাক্রম কি হবে এটা একটা বিরাট জায়গা আমি নিজে যেহেতু আমি আমাকে বলেছে আমি মাস্টার আমি মাস্টার হিসেবে বলবো যে আমার এই শিক্ষাক্রম পঁচাত্তরের পরবর্তীতে পরিবর্তিত হতে হতে আমাদের বঙ্গবন্ধু যেটা করলেন আমাদের কুদ্রতা শিক্ষা কমিশন দিলেন তিনি এবং সেই কমিশনের আলোকে একটা জাতি দাঁড়াবে কিসের ভেতর দিয়ে আগামী প্রজন্ম যারা আসবে তাদের শিক্ষাক্রমের ভেতর তাদের মনোজগতের পরিবর্তন হতে হবে এবং একটা সুস্থ স্বাভাবিক এবং গণতান্ত্রিক মানসিকতা অসাম্প্রদায়িক মানসিকতা সম্পন্ন একটা মানুষ হতে হবে সেই শিক্ষাক্রমের ভেতর দিয়ে আসা দরকার ছিল সেই এটা পঁচাত্তরের পরবর্তীতে কিন্তু আমরা দেখলাম যে কুদ্রতা শিক্ষা কমিশনকে 
ফেলে দিয়ে আরেকটা শিক্ষাক্রমের ভেতর দিয়ে চলো যে শিক্ষাক্রমের ভেতর থেকে কিন্তু আমরা আজকেও মানে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের কারণে বাংলাদেশের অগ্রগতি বারবারই হোঁচট খেয়েছে হোঁচট খেয়েছে বাধাগ্রস্ত হয়েছে কিন্তু সেখানে তিনি আরেকটা কথা কিন্তু বলেছেন যে অর্থনৈতিক উন্নতি হয়েছে কিন্তু একটা মুষ্টিমীয় মানুষের কাছে যে অর্থনৈতিক সেটা ইনভেস্ট হয়ে গেছে অবশ্যই আমি বলবো যে অর্থনৈতিক মুক্তির কথা যেটা নাকি মুক্তির কথা বলেছিলেন এবং এই যে মুক্তির কিন্তু অনেকগুলো ক্রোনোলজি আছে বলতে পারি আমি তো এখন এই অর্থনৈতিক মুক্তির জায়গা থেকে যদি বলি অর্থ অনেক বেড়েছে আমরা ছাত্র অবস্থায় কি বলতাম বা পাকিস্তান আমলে কি বলতাম যে বাইশ পরিবার আদম যে বামানি তারা সকল সম্পদের মালিক আজকে আমি বাইশের জায়গায় বলবো বাইশ হাজার পরিবার তারা সম্পদের মালিক এই জায়গা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে এটা তার মানে তাই না আরেকটি কথা বলা দরকার রাজনীতির লোক এটা আমি আরেকটি কথা উদাহরণ দিতে চাই জিয়াউর রহমান বলেছিলেন আই উইল মেক ডিফিকাল্ট Uh, uh, to make politics for the politician mm-hmm. and money is not a problem. So, I mean, I think that the people who are living in the world are living in the world. They 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 are living সেই বাইশ হাজার পরিবার কারা তারা ওই যে বললাম তারা রাজনীতির লেবাস পড়ছেন তারা সংসদে বসছেন এবং এবার অবশ্য আলাদা আলাদা আমি বলবো অনেকটুকু এই লাঞ্চ যে আমাদের সাতই জানুয়ারি যে ইলেকশন হয়ে গেল সেই ইলেকশানে আমি অবশ্যই বলবো বেশ কিছুটা আমরা পরিবর্তন লক্ষ্য করেছি কিন্তু এর আগে দেখেছি যারা ব্যবসা করছেন বাণিজ্য করছেন টাকা টাকার আমি বলি অর্থনৈতিক যে চাকা ঘোরাবার যারা ভাইটাল ফোর্সেস তারা কিন্তু আমার রাজনীতিতে চলে সাতই মার্চের ভাষণের মধ্য দিয়ে যদি বড় একটা জায়গা ছিল অর্থাৎ সবচেয়ে বড় কথা যে স্বাধীনতা মুক্তি তাই তো সেই মুক্তি এবং স্বাধীনতা একটা দেশ যদি সৃষ্টি করতে হয় তাহলে সেখানে তার মানে আসে আমার সুশাসন এবং গণতন্ত্র আমরা অর্থনীতির জায়গাতে আপনি বললেন আগাচ্ছে দুজনই বলছেন কিন্তু কোথাও হোঁচট খাচ্ছে শিক্ষার কথা বললেন এগিয়েছে কিন্তু হোঁচট খেয়েছে সবটাই ঠিক রাজনৈতিক কারণে লেবাসধারীদের কারণে কিন্তু কথা হচ্ছে সেই সাতই মার্চের ভাষণের মধ্যে যদি থাকে ভোট ভাত গণতন্ত্র সুশাসন সেই জায়গায় আমরা কতটুকু নিরাপদ কতটুকু পেয়েছে জনগণ সেই জায়গাটা কতটুকু ঠিকঠাক চলছে আমি প্রশ্নটি রাখি একটু ওনার কাছে যাই আমার একই প্রশ্ন আপনার কাছে ভাতের অধিকার ভোটের অধিকার ভালো থাকার অধিকার সুশাসনের জায়গাটি এনসিওর করা সেই তিনটা যদি আমি ধরে আপনার কাছে জানতে চাই সেই জায়গাতে চব্বিশ সালে এসে বাংলাদেশ কতটা ঠিকঠাক আছে ভাতের অধিকার সবাই পেয়েছে হুম ভোটের অধিকার ভোটের অধিকার আংশিক পেয়েছে আংশিক পায়নি কেন ওই যে বললাম একটা সংস্কৃতি আপনি পঁচাত্তরে যে শুরু করেছে সেই সংস্কৃতি থেকে বেরোতে হবে মাহফুজ আফা বলছে আই উইল মেক পলিটিক্স ডিফিকাল্ট ফর দ্য পলিটিশিয়ান তো পলিটিশিয়ানদের জন্য যখন দূরহ কাজ তুমি কারা করেছে অন্যরা করেছে আপনি পলিটিক্স থেকে পলিটিশিয়ানের কাছে ফেরাত আনতে হবে তিন নম্বর হচ্ছে সুশাসন সুশাসনের কথা বলতে গেলে আপনাকে অনেক দূর যেতে হবে সেটা হচ্ছে ধরেন আমরা লোকাল গভর্নমেন্ট বলি লোকাল গভর্নমেন্ট ইলেকশন করি তাদের কোনো ক্ষমতা নাই ক্ষমতা কার কাছে মেম্বার অফ দ্য পার্লামেন্ট কেন্দ্রের কাছে হ্যাঁ সেন্ট্রালের কাছে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কি বলে আপনার এমপি এমপি সাহেবদের কাছে আচ্ছা তো এখন কথা হলো লোকাল গভর্নমেন্ট কে যদি আপনি নিজস্ব ক্ষমতা না দেন লোকাল গভর্নমেন্ট যদি তার নিজস্ব পরিবেশে যা কিছু আছে সেটাকে যদি সে সামলাতে না পারে এখন দূরের থেকে একজন এসে করে তাহলে তো সেটা আপনার মুক্তি হলো না বঙ্গবন্ধু যেটা চাইছিলেন জনগণ থেকে উঠে আসবে নেতৃত্ব নেতৃত্ব চাপিয়ে দেওয়া হবে না এটা কিন্তু বঙ্গবন্ধুর একটা নীতি ছিল যে নেতৃত্ব তৃণমূল থেকে উঠে আসবে কিন্তু এবারে সাত জানুয়ারি ভোটটাতে যে আমরা দেখেছি স্বতন্ত্র প্রার্থীরা আসলেন ভোট করলেন সেটাও তো একটা তৃণমূলের ডেমোক্রেসির সঙ্গে এটা আমি বলবো ইন্টারনাল চ্যালেঞ্জ আমাদের যে সমস্যাটা এখন বর্তমানে প্রকট সেটা হচ্ছে আমরা কিভাবে সুশাসন নিশ্চিত করব কিভাবে দুর্নীতি কন্ট্রোল করব কিভাবে আমি যে বললাম সন্ত্রাস সেটাকে বন্ধ করব আপনি 
এই তিনটা কাজ আমার মতে এই তিনটা কাজ যুক্ত সাথে আরেকটা যুক্ত করেন দ্রব্য মূল্যের এই যে ঊর্ধ্বগতি এই ঊর্ধ্বগতি তো আপনাকে নামাতে হবে না আপনি আপনি যদি সুশাসন করে দ্রব্য মূল্য কেন যে কোনো কিছু আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন ওই সুশাসনের মধ্যে সবগুলো সব ইন্ডিকেটগুলো রয়েছে হ্যাঁ আমি सिंपल একটা কথা আজকে যে ঘটনাগুলি ঘটছে কতগুলি হসপিটাল বন্ধ হলো প্রায় 3000 হ্যাঁ তো এটা একটা ঘটনা হওয়ার পরে কেন সরি রেস্টুরেন্ট রেস্টুরেন্টের কথা বলছেন তো বেলি রোডের আগুনের পর 3000 রেস্টুরেন্ট আপনি বন্ধ করে দিলেন কেন নিয়ম নীতি মানে নাই এত দিন আপনি ঘুমাইছিলেন কেন এই অথরিটি তো তখনই ছিল তখন তারা করে নাই কেন আজকে যখন একটা ঘটনা হলো এতজন লোক মারা গেল তখন আমাদের সদবোধ হলো যে এটা করতে হবে রানা প্লাজা হলো তখন আমাদের সদবোধ হলো যে আমাদের অ্যাকাউন্টেবল রাখতে হবে এখন এটা এভাবে না আপনার যদি সুশাসন হয়ে থাকে আপনার অথরিটি যদি পারমিশন দিয়ে থাকলে সেই অথরিটি বাস বি হেল্ড লাইবল যে তুমি কিভাবে পারমিশন দিলা উইদাউট ইনস্পেকশন এখন তারা লাইসেন্স নিয়া বসে আছে কাগজ নিয়া বসে আছে কার্যক্ষেত্রে নাই আমরাও যাই না কারণ আপনি ওখানে গেলে পয়সা দিলে আপনার লাইসেন্সটা রিনিউ হয়ে যায় এটাই হলো সত্যি কথা আমরা তো ছোটখাটো ব্যবসাটা ছোট দিই এই যে আপনার কাজগুলি হয় এখানে কোনো কাজ কোনো কাজ আপনি পয়সা তারা দিতে পারবেন না আপনি যদি শুদ্ধও থাকেন হানড্রেড পার্সেন্ট থাকেন তাও আপনাকে টাকা দিতে হবে তো তাহলে আমি কেন পয়সা খরচ করব ওরা যখন দিতেই হয় তো দিয়ে আমি সাইটানটা নিয়ে আসি এখানে প্রশ্ন আসতে আসতে আপনার সুশাসন আছে জবাবদিহি তার এতগুলি রেস্টুরেন্ট বন্ধ হলো কোনো সরকারি অফিসার কে অ্যারেস্ট হয়েছে যারা পারমিশন দিয়েছে তারা কি অ্যারেস্ট হয়েছে যারা অনুমতি দিয়েছে ইনস্পেকশন করেছে তাদের তিন বিরুদ্ধে কোনো অ্যাকশন নেওয়া হয়েছে ন তাহলে এটা কি ধরনের সুশাসন তাহলে কি করে আসবে সুশাসনটা আনার জন্য আমার কথা হচ্ছে যে আমার রেস্টুরেন্ট যদি আইন না মেনে থাকে তাহলে তো সেটা সেই দিনেই ধরা উচিত ছিল যে এই মানতেছে না এখন এতগুলো দুর্ঘটনার পরে কেন এটা হলো এখন লক্ষ লক্ষ টাকা আপনি এখন ফাইন করতেছেন এই ফাইন দিয়ে তো ওই জীবনগুলি ফেরত আসবে না তা তো আসবেই না অবশ্যই তা তো আসবে না তারপরে এতগুলো রেস্টুরেন্ট বন্ধ করে দিলেন এই কয়েকদিনের মধ্যে কত হাজার মানুষ বেকার হয়ে গেল তাদের রুজি রোজগারের কি হবে আপনি তো বন্ধ করে দিলেন ঠিক আছে কিন্তু ওই যে রেস্টুরেন্টে বিশ জন পঁচিশ জন তিরিশ জন কর্মী কাজ করত তাদের রুজি রোজগার আসতো পঁচিশটা পরিবার নির্ভরশীল ছিল তাদের কি হবে তাদের তো কোনো সাবসিডি নাই তো এই এই জায়গাগুলিতে আমাদেরকে নির্দিষ্টভাবে জবাবদিহিতে করতে হবে অ্যাকাউন্টেবিলিটি যে তোমার দায়িত্ব ছিল তুমি করো নেই কেন করো নেই তাহলে আপনি দেখবেন যে সুশাসনের অনেক কিছু প্রতিষ্ঠিত হবে জবাবদিহিতে থাকতে হবে জবাবদিহিতে না থাকলে হবে না এখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন দাঁড়ায় পার্লামেন্টে প্রশ্নের উত্তর দেয় তখন তার একটা জবাবদিহিতা আছে তাকে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে মেম্বাররা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে কিন্তু যারা সরকারি অফিসার তাদের কি কোনো জবাবদিহিতা আছে আইনও তো আছে সরকারি কর্মকর্তা আইনে নতুন কিছু পরিবর্তন নামতেছে এবং সেখানে বলছে যে তার কোনো জবাব দিতে হবে না তার সম্পত্তির হিসাব দিতে হবে না কেন বলেন না আপনি তো সেখানে কথা হচ্ছে যে আপনি যদি সুশাসন চান সবাইকে একই আইনের আওতায় আনতে হবে সে যেই হোক তার মানে সুশাসন চাইতে গেলে জবাবদিহিতা পেতে গেলে সরকারের যতগুলো স্টেক হোল্ডার আছে সকলকেই জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে অর্থাৎ আমরা যখন দেখছি রেস্টুরেন্টে আগুন ধরল তখন কিন্তু আমরা রাজুকের দিকে আঙ্গুল তুলছি কিন্তু এক রাজুক শুধু তো বিল্ডিং এর অনুমোদন দেয় না ডেসা ওয়াসা সিটি কর্পোরেশন থেকে শুরু করে আর হোল্ডার স্টেক হোল্ডার গুলো তাই অথরিটির নাম দিয়ে না বলতে তারা তো সবাই আপনি তো বলছেন রিলেটেড তারা তো সবাইকে তো আনতে হবে জবাবদিহিতা আনতে অ্যাবসলিউটলি এবং তাদের নৈতিক জায়গাটাও তো ঠিক করতে জাতির মনোজগতের একটা কি বলবো আমি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্থনৈতিক ভাবে আরো ধনশালী হওয়ার যে আকাঙ্ক্ষা সেটা ভীষণভাবে মানুষের মনোজগতকে জায়গায় কিনে এবং আমি শুধু বলবো না যে কোনো পর্যায়ের আমি সেই একদম ছোটোর থেকে আমি উপর পর্যন্ত বলবো প্রত্যেকে এটার দায়িত্ব অ্যাসাইন করা আছে আমি এই চাকরিটি করছি এটি আমার দায়িত্ব এই দায়িত্বটা সম্পর্কে আদৌ সজাগ নয় যদি সজাগ না থাকে 
যে কথাটা উনি বললেন যে তার সেই আইন আইন আছে দেশে যদি তিনি সেই দায়িত্বটা না করেন তবে সেই দায়িত্ব না করার কারণে তার আইনের আওতায় তাকে আনতে হবে এবং সেই আইতের আইনের আওতার ভেতরে এসে তার যা করার বা আমার আইন যা বলবে সেই কথা কাজটা তো হচ্ছে না হচ্ছে না বলেই যে যার মতন চলছে এটা হচ্ছে একটা বড় কারণ আমি মনে করি যে আইন কেন হয় আইন এবং আইনটা ইমপ্লিমেন্টেশন এই কারণে হয় যে যে কোনো ঘটনা যদি হয় তার জন্য এই আইনটি আছে এই আইনটি আমাকে এই শাস্তি দেবে এবং এই শাস্তি দেবে এই কথাটা জানার পর অন্য আরো দশজন জানলো যে এই কাজটা করা যাবে না আইন কারণ সবই তো আছে কিন্তু ফাঁক ফোকর গুলি অপরাধীরা কি করে পার পেয়ে যায় সেই জায়গাটা তো পার যাচ্ছে বলি তো মানুষের আমি যে কথাটা বললাম যে মানুষের মনোজগতে এই আইনের তোয়াক্কা করছে না যেহেতু সে আইনের আওতায় আমার রাষ্ট্র ক্ষমতা বা সরকার সেই জায়গাগুলোকে মনোযোগে আইনে তোকাগুলো তৈরি হয়নি বা করছে না এটা একটা স্টাবলিশমেন্ট হয়ে গেছে যে আমার প্রভাব আছে আমার অর্থ আছে আমি এটা কিনে নিতে পারবো আমি এটা এভাবে ধামা চাপা দিতে পারবো এটার একটা দীর্ঘদিনের প্র্যাকটিস তৈরি হয়ে গেছে কিন্তু ওটা বন্ধ হবে আপনারা দুজনে যেটা বলছেন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি মাধ্যমে দিয়ে সেটি কিন্তু অনেকে না পাওয়ার কথা আমরা শুনলাম কিন্তু পাওয়ার কথাও আমরা শুনেছি কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা একটা দেশকে এগিয়ে নিতে গেলে তার স্থিতিশীলতা ভীষণ দরকার হয় কিন্তু রাজনৈতিক যে ডামাডোলটা চলে মাঝখান থেকে সেই চলছে জি চলছে সেইখানে কি দেশকে পিছিয়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্রটা এখনো আপনারা দেখতে পান অবশ্যই অবশ্যই আমি বলবো যে এই এই যে যারা এখনো বলবো যে কেন ইলেকশানে আসলো না আমাকে বলেন এই যে সাতই জানুয়ারি যে নির্বাচনটা হয়ে গেল এই নির্বাচন তো ওপেন ছড়ছে বলা হয়েছিল ওপেনলি বলা হয়েছে এটা ফ্রি ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশান হবে তো নির্বাচন নির্বাচন না হোক এটার জন্য যারা আমি বলবো যে বিএনপি নামই যদি আমি উচ্চারণ করি তো বিএনপি যারা কেন নির্বাচনে আসলো না বলেন রাজনীতি যারা করবেন রাজনীতির কত শিষ্টাচার আছে তার কতগুলো নিয়ম আছে সেই নিয়ম প্রত্যেকটা পলিটিক্যাল পার্টিকে মানতে হবে এবং সেই তার সাথে যুক্ত হতে হবে কিন্তু যারা নাকি আজকে এই নির্বাচনে আসেননি কিন্তু নির্বাচনটা একটা হয়ে গেল এখন কিভাবে হলো সেটা আরেক বিষয় হয়তো এখানে প্রশ্ন তুলতেই পারেন আপনি যে নির্বাচনটা সঠিক হয়েছে সঠিক তো অবশ্যই সেই অর্থে হয়েছে আবার যদি প্রশ্ন করেন হ্যাঁ সেটা অনেক অনেকগুলো দল যারা আসা উচিত ছিল আসেনি বলতে পারেন কিন্তু সরকার থেকে বলা হচ্ছে যে না নির্বাচনে এতগুলো দল এসছে আর অন্যজন বলছেন যে এটা নির্বাচনে হয় নাই তো এখন আরও আমি একটা কথা বলতে চাই যারা আমাদের যারা আমাদের বিশ্ব নেতৃবৃন্দ যারা দেশ পৃথিবীকে নাড়াচাড়া করেন তারা কিভাবে এগুলো দেখছেন এটাও তো একটা বিষয় এই যে এই নির্বাচনকে নিয়ে খেলা তো আমরা কম দেখলাম না বিশ্ব নেতারা কিভাবে বাংলাদেশের ডেমোক্রেসি এবং ভোটকে দেখছেন তারা তো আমরাও দেখেছি ভোটের আগে তারা কিভাবে দেখেছেন এবং ভোট পরবর্তী তারা কিভাবে দেখেছেন চলছে 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 সুতরাং আপনি এই যে কথাটা বলার বিষয় বাংলাদেশ অবশ্যই তার নিজস্ব একটা ডোমেনের ভেতরে চলবে সেটা যেমন ঠিক কিন্তু তারপরে আবার বিশ্ব রাজনীতির যে ধারা সেখান থেকেও মুক্ত আপনি থাকতে পারেন আমরা এমন বড় দেশ নই যে আমরা ওখান থেকে একেবারে মুক্ত হয়ে তবে এই কথাটি বলা প্রয়োজন নানা সময়ে আজকে আমার খুব স্নেহভাজন আজকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এইগুলোকে যে ডিফাই করে যে সমস্ত কথাগুলো বলে সেখানে আমার আমি ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত আনন্দিত যে অন্তত ওই ক্ষমতাটুকু আমাদের আছে যে আমাদেরকে আমেরিকাকে আমরা ডিফাই করতে পারি আমেরিকার এত বড় স্যাংশন অমুক তমুক বলার পরও হাসিনা যেভাবে এগুলোকে ডিফাই করে বলে ওরা স্যাংশন দিতে পারে আমরাও স্যাংশন দিতে পারি গতকালই বলতে দেখলাম একটা আবার বলে আবার বলে আগেও বলেছিলেন তিনি আমি মনে করি এটা জাতির জন্য অত্যন্ত গর্বের এবং আনন্দের আমি মনে করি তবে হ্যাঁ এবার আসার পর যেটা আমি আসার নিতে আমি বলবো যে এইবার সংসদটা অনেক পরিষ্কার হয়েছে অন্যান্যবার তো অনেক জামাতি টামাতি ছিল এবং আমি বলবো দক্ষিণপন্থীটা ছিল এইবার সেটা নাই এক আর আরেকটি বলবো যে অনেকগুলো প্রতিমন্ত্রী নেওয়া হলো যেখানে আমি আজকে আগামীকাল আটই মার্চ আমি অত্যন্ত আনন্দিত অনেক কটা মেয়েকে এবার মন্ত্রিত্বের নারীর ক্ষমতায়ন নারীর ক্ষমতায়নের কথা সে মানে আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে এইবার এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে উনি জিরো টলারেন্স নেবেন এবং আমরা লেটা সি এবং আমি শুধু ওনার ব্যাপার না আমি এটা বলতে চাই যারা মন্ত্রিসভায় আছেন যারা সাংসদ সদস্য আছেন এবং আমি বলবো নানা জায়গায় যারা আছেন প্রত্যেকের কিন্তু দায়িত্ব এবং কর্তব্য রয়েছে শুধু প্রধানমন্ত্রী এটা করলো না বা আমার মন্ত্রী পরিষদ করলো না তা তো না জনগণেরও কিন্তু একটা সচেতনতা হতে হবে 
তাদের উদ্দেশ্যে প্রেমিক হতে হবে এবং তাদের এই বোধটা থাকতে হবে যে আমরা একটা তিরিশ লক্ষ বাঙালি রাত্মদানের ফলে আমরা একটা বাংলাদেশ পেয়েছি এবং ওই যে যে কথা নিয়ে আরম্ভ করেছিলাম যে সাতই মার্চ সাতই মার্চের ভাষণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু যে কথাগুলো বলেছেন এবং তার কথার পরিপ্রেক্ষিতে এই সাড়ে সাত কাটি কোটি মানুষ তাদের জীবন আত্মদান করে একটা বাংলাদেশ এনেছে সুতরাং আমি এই কথাটি আজকে বলতে চাই সাতই মার্চের দিনে যে আমাদের প্রত্যেকেরই দায়বদ্ধতা রয়েছে সেই তিরিশ লক্ষ বাঙালির কাছে যারা আত্মদান করে আমাকে বাংলাদেশ দিয়েছে আমি যেমন তেমনভাবে চললে হবে না এ পৃথিবী একদিন ত্যাগ করতে হবে প্রত্যেককে এবং তাকে তার নিজের কাছে বলতে হবে তার বিবেকের কাছে মানদণ্ডে দাঁড়িয়ে আমার যা করার দায়িত্ব ছিল আমার উপর জাতি রাষ্ট্র দেশ বা আমি যে পেশা গ্রহণ করেছিলাম আমি কি আমার দায়িত্ব করেছি এই উত্তরটা কিন্তু তাকে আমি কি আমার দায়িত্বটা পালন করেছি আপনি প্রশ্ন রাখলেন আমাকে অনুষ্ঠান শেষ করতে হবে যারা এম হারুনা রশিদ আপনার কাছে আমি শেষ প্রশ্নে যাব সেটা হচ্ছে আমরা কথা বলছিলাম আজকের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সাতই মার্চের বাসনের উপরে অনেকখানি আমরা কথা বললাম কিন্তু আমি যদি জিজ্ঞেস করি অঙ্কের স্কেলে যাব না পরিসংখ্যানে যাব না সাতই মার্চের ভাষণের যে আকাঙ্ক্ষা সেই জায়গাটিতে আপনাকে যদি আমি বলি একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে আপনি কতটুকু পেয়েছেন যারা মুক্তিযুদ্ধ সাতই মার্চ বঙ্গবন্ধু কিছুই জানে নাই তারা তো তাদের মনোজগতটা কোথায় তারা তো একটা বিরাট সংখ্যক আমার দেশের তো তারা তাদের আজকে বড় হয়েছে এবং তাই তো দেশ চালাচ্ছে মানে দেশের বিভিন্ন দায়িত্বশীল কর্ম করছে তো তাদের যে মনোজগতে যে জায়গাটা আজকে যে এত বেশি ধস নেমেছে আমরা বলি ধসে বলে যদি বলি সেই জায়গাটাতে তো আসলে একটা পুরো বিরাট মানে কয়েকটা জেনারেশন দু তিনটা জেনারেশন তারা কিন্তু একটা জায়গায় চলে গেছে আমি মনে করি আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব যারা আগে পরেরই আমি বলবো যে আমাদের একটা দায়িত্ব রয়েছে কর্তব্য আপনাকে শেষ করতে হবে আমাকে শেষ করতে আর প্রথম বলা যে আমি যে স্বাধীনতা পেয়েছি এটা তো প্রথম অর্জন আমাদের সমগ্র সাড়ে সাত কোটি বাঙালির যে আকাঙ্ক্ষা আমাকে স্বাধীনতা পেতে হবে আমি সেই স্বাধীনতা পেয়েছি এটাই সবচেয়ে বড় অর্জন তারপর থেকে যদি দেখেন ধারাবাহিকতা অনেক কিছু বলা যায় যেমন ধরেন আজকে জাতিসংঘে বাংলাদেশ সাধারণ পরিষদের প্রেসিডেন্ট সহ সিকিউরিটি কাউন্সিলে কয়েকবার আপনি সদস্য পদ পেয়েছেন আজকে প্রায় একশো নব্বইটা দেশে বাংলাদেশের পতাকা উড়ে একশো নব্বইটা দেশে এই সপ্তাহখানেক আগে দেখলাম আমাদের এক্সপোর্ট সমগ্র বিশ্বে যাচ্ছে এখন আপনি বলেন অস্ট্রেলিয়া আফ্রিকা আমেরিকা সাউথ আমেরিকা সব জায়গায় আজকে বাংলাদেশের এক্সপোর্ট মেড ইন বাংলাদেশ হিসাবে যাচ্ছে চুরি করে না মেড ইন বাংলাদেশ হিসাবে যাচ্ছে তো এটাকে আপনি মনে করেন এটা কি বিরাট একটা অর্জন তারপরে আসেন আজকে বাংলাদেশের যে কথাটা মাহফুজ আফা বললেন যে বাংলাদেশের সরকার প্রধান বলতে পারে যে আমি ওয়ার্ল্ড ব্যাংককে ডিফাই করি আমি আমেরিকাকে ডিফাই করি এটা কোথ থেকে আসলো এই সাহসটা তো আসলো স্বাধীনতা থেকে স্বাধীনতা যদি না হতো কি আপনি পারতেন হ্যাঁ আমাদের অনেক কিছু ঘাটতি আছে অনেক কিছু প্রাপ্তি অনেক কিছু ঘাটতি প্রাপ্তিগুলিকে পজিটিভ নিয়ে ঘাটতি থেকে পূরণ করতে হবে এখন সবচেয়ে বড় যেটা দরকার সেটা হচ্ছে আমাদের মানবিক পরিবর্তন আনতে হবে মানবিক পরিবর্তনে মাহফুজ আফার বারবার বলতেছে জাতির সাইকোলজি জাতির সাইকোলজিতে আসতে হবে ওনারা যখন ছাত্র ছিলেন আমরা যখন মুক্তিযুদ্ধ শুরু করি তখন একটা এক উদাহরণ আপনাকে দিই সেটা হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্র সে সিদ্ধান্ত নিল আমরা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করব ওদের হাতে কোনো অস্ত্র ছিল না কোনো গোলাবারে ছিল না কোনো প্রশিক্ষণ ছিল না তারপরও তারা বলছে কোথায় যাব জি আগরতলার দিকে যুদ্ধ হচ্ছে সেখানে চলো ঢাকা শহর থেকে হাইটে আগরতলা গেছে আগরতলাকে খুঁজে বের করেছে কোথায় গেলে যুদ্ধ যাওয়া যাবে সেটা যুদ্ধ করে একটাই লক্ষ্য ছিল এই দেশ থেকে পাকিস্তানিদের বিতরণ করব সেই ছিল জাতি আমরা গ্রামে যেমন ঘুরে বেড়াইছি আমাদের দেখলে গ্রামের মেয়েরা কি বলতো জয় বাংলা বাচ্চারা ছোট ছোট বাচ্চারা বলতে হবে এখন আপনার অপ্রাপ্তি আজকে আমেরিকার কথা জিজ্ঞাসা করেন আমেরিকাও বলবে আমার কিছু অপ্রাপ্তি আছে এটা পেতে হবে তারা সারা পৃথিবীকে তার হাত দাঁড়াচ্ছে মানুষ পেয়ে যায় না পেয়ে গেলে আমরা আমরা যে পাইনি পাইনি কথাটা মোটেই ঠিক নেই আজকে আমি বলবো আমি যা পেয়েছি 
এটা স্বাধীনতার সুফল এটা যদি না হতো আজকে আমার এক্সপোর্ট মাসে চার বিলিয়ন ডলার কোনো দিনই হতো না হলেও সে চার বিলিয়ন ডলার আপনি পেতেন না এটা পাইতো করাচ্ছি शेष करते प्रथम बचर द्वित बस तृत्य बस चतुर्थ बस दस बचर बोलते दस बस बुले क्योंकि अपमान कर सारा जीवन भूलबे पाकिस्तान अपमानित विचारित लाथी खेल सब समय षड़ लिप्त जिन्हेंडार स्वाधीनता सब सम्मानित आलोचक कथा निश्चय तरुण प्रजन्म छा तो अनेक कि सकल के शुभरत्रि आज के मत विदाय कल आबादी